Слава Ісусу Христу! Дорогі в Христі, брати і сестри! Ось минає 135-й тиждень Великої війни. На жаль, ми знову продовжуємо рахувати дні і ночі цієї великої трагедії. Знову українська земля горить під ударами, бомбами російських окупантів. Л'ється кров, гинуть люди. Цього тижня ми особливо молилися за північне прикордоні України, за наші Суми і Харків, за Охтирку і Конотоп. Бо саме це прикордоння сьогодні перетворюється на один із найбільш гарячих полів бою, сутичок, страждань саме мирного населення. З цієї території продовжується вимушена евакуація мирного населення. Наші молитви сьогодні за героїчний Покровськ, за українське військо, яке, як ми чуємо, нарешті зупинило просування російських військ у цьому напрямку. На жаль, через безпекові обставини була вже зупинена евакуація мирного населення з міста Покровська. Цього тижня наша церква, наш єпископат пережив ще одну втрату. На 76-му році життя у Варшаві після важкої недуги відійшов у вічність преосвященний владика Василій Метвід. Один із тих, які відроджували нашу церкву в Києві, Центральній, Східній Україні, хто був апостольським візитатором українців у Казахстані, секретарем синоду єпископів нашої церкви. За дивним Божим задумом Господь Бог дозволив мені особисто його супроводжувати в тих останніх годинах і хвилинах його життя. І тут, у Варшаві, разом із ченцями чину святого Василія Великого молитися разом за вічний спочинок його душі. Незважаючи на наші втрати, на наші болі, ми стоїмо, ми зранені, але ми не, не впокорені, ми зболені, але ми стійкі. І тому вкотре хочемо сказати, Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться. Голова Української греко-католицької церкви здійснив робочий візит до Німеччини. На початку подорожі Блаженніше Святослав в межах робочого візиту до Німеччини відвідав парафію Святого Миколая в Берліні. У зустрічі з українською громадою взяв участь також владика Богдан Дзюрах, апостольський екзарх в Німеччині та Скандинавії. Після спільної молитви предстоятель мав нагоду поспілкуватися з парафіянами та розповісти про актуальну ситуацію в Україні, де народ незламно тримає віру і бореться за справедливий мир. Блаженніше Святослав і владика Богдан Дзюрах зустрілися з апостольським нунцієм у Німеччині Ніколою Етровичем. Основними темами розмови стали поточна релігійна ситуація в Україні, наслідки війни та перспективи піднесення апостольського екзархату в Німеччині до статусу єпархії. Також Блаженніше Святослав відвідав посольство України в Німеччині та зустрівся з надзвичайним повноважним послом України в Німеччині Олексієм Макеєвим та його співпрацівниками. Під час зустрічі сторони обговорили актуальний стан державно-церковних відносин в Україні та Німеччині, а також перспективи їх розвитку на благо українського народу. У другий день робочої поїздки в Німеччину Блаженніше Святослав зустрівся з представниками кількох політичних фракцій німецького Бундестагу. Зустріч відбулася за участю Антона Хофрайтера, голови комітету у справах Європейського Союзу, Норберта Редгена, голови комітету Бундестагу і зовнішньої політики, Маркуса Грюбеля, депутата від Християнсько-демократичного Союзу, а також апостольського екзарха в Німеччині та Скандинавії, владики Богдана Дюраха і німецького прилата доктора Карла Юстена. Блаженніше Святослав розпочав зустріч із подяки німецьким парламентарям і всьому німецькому народові за невтом на підтримку України в умовах повномасштабного вторгнення Росії німецькі депутати запевнили, що продовжать рішуче підтримувати Україну. Цього ж дня в межах робочого візиту до Німеччини отець глава Української греко-католицької церкви зустрівся з головою єпископської конференції Німеччини владикою Георгом Бетцінгом. Зустріч відбулася у комісаріаті Німецької єпископської конференції в Берліні.
Однією з ключових подій робочої поїздки голови УГКЦ в Німеччину був традиційний свято-михайлівський прийом. Ця подія збирає щороку у Берліні близько 500 гостей, серед яких представники засобів масової інформації, інтелектуали і політики. Представник зазначив, що Україна наближається до тисячного дня повномасштабної війни Росії проти України. Глава церкви зауважив, що він прибув у Берлін не для того, щоб скаржитися і нарікати, але принести надію, підбадьорити і поділитися джерелом нашої сили та стійкості. Адже геноциди Гітлера та Сталіна не можуть повторитися. Глава Української греко-католицької церкви Блаженніше Святослав зустрівся з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. У зустрічі також взяли участь владика Боданцюрах, єпископ Георг Бетцінг, голова єпископської конференції Німеччини і прилад доктор Карл Юстен, керівник католицького комісаріату у Берліні. Під час зустрічі глава ГКЦ висловив щиру подяку канцлеру Німеччини за всебічну допомогу Україні. Блаженніше Святослав відзначив, що відчуває своїм обов'язком донести до канцлера болі, страждання та надії українського народу і спростувати міфи про Україну поширені московською пропагандою. Зі свого боку, канцлер Німеччина Олаф Шольц запевнив у подальшій підтримці та допомозі Україні. Польща стала наступним пунктом в робочому графіку голови Української греко-католицької церкви у Варшаві. Презентували книгу звернення блажання Шо Святослава польською мовою. Загід включав дискусії на тему, який шлях до миру в Україні за участю отця і глави Української греко-католицької церкви блажання Шо Святослава, архієпископа Войцеха Поліка та пана Павла Коваля, уповноваженого у справах відбудови України. Блаженніше Святослав відвідав важкохворого єпископа Емерита Василя Матвіта в монастирі отців Василіян у Варшаві. О 20-й місцевого часу владика Василій відійшов у вічність. Одразу після цього Блаженніше Святослав у храмі у спіні Пресвятої Богородиці при монастирі отців Василіян у Варшаві відслужив панахиду за його опокій. Цей тиждень, зокрема, був особливим часом величезної адвокаційної місії нашої церкви на різних континентах, в різних країнах, на різних мовах, в різних культурах. Цього тижня на запрошення єпископату з Еквадору Преосвященний Владика Григорій Комар брав участь в Євхаристійному конгресі країн Латинської Америки в місті Кіто, в столиці Еквадору. І там для католиків цієї частини світу, цього величезного континенту, владика Григорій промовляв в імені України, посвідчив, що Євхаристія є джерелом сили, стійкості, неумирущості і відродження українського народу. Там він розвінчав міфи російської пропаганди, які поширюються на латиноамериканському континенті. Теж цього тижня Господь Бог покликав мене до Німеччини. На запрошення німецького єпископату я міг брати участь в особливій щорічній події. Події, яка за своєю природою є релігійно-громадсько-політичним захистом. Називається Свято-Михайлівським бенкетом на якій збираються очільники німецької держави, громадські, державні, політичні діячі. Я мав нагоду особисто промовляти до канцлера Німеччини Оліфера Шольца. Окрім промови до цієї широкої і дуже важливої аудиторії, відбулася наша двохстороння зустріч. Ми бачимо, що Німеччина сьогодні є дуже важливим партнером України. Але, на жаль, з усіх країн Європи, на думку російських пропагандистів, саме німецьке суспільство є найбільш вразливим на бомбардування, на атаку російської пропаганди. Росія тепер буде найбільше атакувати цю громаду, це Суспільне середовище, тому що воно входить в рік передвиборчих перегонів між вереснем 2024 року і вереснем 2025 року. Тому голос церкви, голос католицької церкви Німеччини, голос української церкви, які звучать разом в унісон, є і буде таким важливим голосом до сумління німців для підтримки України. Теж цього тижня я мав нагоду відвідати Варшаву, мати зустріч з державними, політичними, релігійними діячами. Нагодою була презентація 
польського перекладу книги щоденних звернень першого року війни. Примас Польщі Войцех Поляк написав вступне слово, а Вселенський патріарх Вартоломей написав вступне слово теж польською мовою до цієї книги. Ця подія була надзвичайною нагодою звернутися вкотре до польського середовища, до польської громадськості на захист, підтримку України, розвінчання різних міфів, які сьогодні поширюються в польському середовищі, голос на підтримку багатостраждальної України. Я вдячний усім тим, які стоять поруч. Я вдячний усім друзям України в Латинській Америці, в Німеччині, в Польщі і в інших країнах Європи і світу. Ми сьогодні просимо, Боже, благослови усіх людей доброї волі, які підтримують Україну, які вболівають за нас, які моляться за нас. Боже, благослови наше українське військо, наших дівчат і хлопців на фронті, бо завдяки Тобі, Боже, і їхнім зусиллям, завдяки жертовності українського війська, ми живі, можемо жити і працювати на Божу славу і для добра українського народу. Боже, благослови Україну Твоїм справедливим небесним миром. Благословені Господні на вас, Його благодаттю і людинолюб'ям, завжди, нині, повсякчас і на віки віків. Амінь. Слава Ісусу Христу!